ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ மஞ்சள் வேலு மாலை காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ரொம்பவே பிஸியாக போயிட்டு இருக்க நம்ம லைஃப்பில் ஈவினிங்க்கு மேலேயாச்சும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸிங்காக ஏதாவது ஒரு ஷோ இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களே எஸ் அதுக்கான ஷோ தான் நம்மளோட மஞ்சள் வேல் மாலை ஷோ வாங்க டேரெக்டாக ஷோக்கில் போயிடலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நோயற்ற வாழ்வும் குறையற்ற செல்வம் அப்படிங்கிற ஒரு பழமொழியை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் அந்த பழமொழிக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்றைக்கி யாராலையும் வாழ முடியுறது இல்லைங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் நோய் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிறையவே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த நோய்கள்லேருந்து எப்படி விரும்படுறது எப்படி நம்ம வந்து ஆக்டிவாக ஹெல்தியாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல தீர்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகாசனம் தான் ஸோ அந்த யோகாசனத்தை எப்படி இவங்க சொல்லித்தராங்க என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய யோகா பகுதியில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து நம்மளோட உடம்பை வந்து எப்படி தளர்வா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிக்காக பயிற்சி ஆசனங்கள் வந்து நம்ம செய்ய போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் சஷங்க புஜங்க ஆசனம் எப்படி பண்றது பார்க்கலாம் இதுல கால நீட்டி தண்டாசனால உட்காந்துக்கோங்க முதுகு தண்டு வந்து நேரா இருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொரு காலா மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுட்டு வளர்ந்து காலையும் மடைச்சிட்டு அதோட குதிக்கால் மேல இப்படி ஏறி உட்காரணும் இது வஜ்ராசனா கைகள் மேல உயர்த்திட்டு மூச்சை இழுத்து கீழே வரும்போது மூச்சை விட்டுடுங்க இது சஷாங்காசனா அப்படியே வந்து நம்ம புஜங்காசனா செய்ய போறோம் நல்லா வந்து மார்பு கூட நல்லா விரிச்சுட்டு ஷோல்டர்ஸ் நல்லா விரிச்சிடலாம் மறுபடியும் வந்து அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் இந்த கையை வந்து இப்போ கை நல்லா நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த கை பொசிஷன் வந்து நீங்கள் மாற்றக்கூடாது அதே மாதிரி கால் பொசிஷனும் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றக்கூடாது இப்படி உட்காந்துட்டிங்கன்னா உங்களோட உடம்பு மட்டும் அப்படியே மூவ் பண்ணிகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் சஷங்க புஜங்காசனா இது சஷங்காசனா இது புஜங்காசனா இது டைனமிக்கு அப்படியே நம்ம செஞ்சுட்டே வரலாம் டைனமிக் தான் அப்படியே உடனே உடனே அப்படியே செய்கிற மாதிரி அதான் டைனமிக்கு இன்னொரு இரண்டு மூன்று முறை செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களோட குதிக்காலில் இருந்து உங்களோட இந்த பகுதி வந்து குளூட்டஸ் மாஸ் பகுதி வந்து எழுந்திருக்க கூடாது பூஜங்காசனா மறுபடியும் சஷங்காசனா மறுபடியும் பூஜங்காசனா இன்னொரு முறை சஷங்காசனா பூஜங்காசனா வஜ்ராசனால உட்காந்து ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் அடுத்து இதிலே வந்து இரண்டாவது பயிற்சி இருக்கு நான் சொல்றேன் முதல்ல வந்து அதே மாதிரி கையை வந்து இப்படி முன்னாடி நல்லா நீட்டி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் முட்டி போட்டு டோ வந்து இப்படி டக் பண்றோம் முட்டி இப்படி எடுத்து உங்க பின்னாடி நல்லா தள்ளிட்டு விடைக்க போறோம் பர்வதாசனம் ஹீல்ஸ வந்து கீழே வைக்கணும் ஹீல்ஸ் கீழே வைக்க முடியாதவங்க இப்படி தான் தூக்கி இருக்குன்னா பரவாயில்ல ஆனால் நீங்கள் செய்ய செய்ய தான் வந்து உங்கள் கால் ஹீல்ஸ் வந்து இப்படி கீழே வரும் பர்வதாசனா பர்வதாசனாலேருந்து அப்படியே புஜங்காசனம் புஜங்காசனம் பண்ணும் போது டோ வந்து இப்படி ஃப்ளாட்டன் ஆகிடும் நல்லா ஷோல்டரை விரிச்சுட்டு இப்படி பார்ப்போம் மறுபடியும் அப்படியே செய்யலாம் இது ஒரு இதுவும் டைனமிக்காக ஒரு நாலு முளையை செஞ்சுக்கலாம் பர்வதாசனா அப்படியே வஜ்ராசனக்கு வாங்க ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் பயிற்சி மூன்று இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பண்ணோம் சஷங்க புஜங்காசனா பண்ணோம் இரண்டாவது வந்து பர்வதாசனம் புஜங்காசனா பண்ணோம் இப்போ ரெண்டுமே கலந்து சேர்ந்து அப்படியே செஞ்சிடலாம் பர்வதாசனா சஷங்காசனா புஜங்காசனா இது அப்படியே எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கை வந்து முன்னாடி நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கை பொசிஷனை மாற்றக்கூடாது கால் பொசிஷனையும் மாற்றக்கூடாது பர்வதாசனா சஷங்காசனா 
புஜங்காஸ் இது மறுபடியும் அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இரண்டு மூன்று முறை பர்வதாசனா பொறுமையாக கால் வந்து எப்படி வைக்கணும் எப்படி ஹீல்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வச்சுக்கோங்க பர்வதாசனா அப்படியே இப்படி கீழே வந்து முட்டி போட்டு கால் ஃப்ளாட்டன் பண்ணிட்டு சசங்காசனா அப்படியே புஜங்காசனம் இன்னொரு இரண்டு முறை பர்வதாசனா சசங்காசனா புஜங்காசனம் பர்வதாசனா சசங்காசனா புஜங்காசனா வஜ்ராசனத்துக்கு வந்துடுங்க ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் இது சசங்க புஜங்காசனா அதுக்கப்புறம் பர்வதாசனா சசங்காசனா புஜங்காசனா இப்போ நம்ம வந்து இந்த பயிற்சி ஆசனங்களை வந்து பார்த்தோம் மூணு பயிற்சி ஆசனங்களில் வந்து பார்த்தோம் அதில் வந்து ஒன்று வந்து சசங்க ஆசனா அப்புறம் புஜங்காசனா சசங்க புஜங்காசனா பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு பர்வதாசனா புஜங்காசனா பார்த்தோம் இரண்டு மூன்றாவது வந்து எல்லா ரெண்டுமே கலந்து இந்த ஃபஸ்ட்டையும் இரண்டு செகண்டையும் சேர்ந்து பண்ணுறது வந்து பர்வதாசனா சசங்காசனா புஜங்காசனா வந்து நம்ம பண்ணோம் இதை வந்து நம்ம நிறைய டைம் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஃபுல்லாக நல்லா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடச்சிடும் சில அண்ணா வந்து கேட்டிருந்தாங்க நம்ம கமெண்ட்ஸில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க எல்லாமே வந்து நீங்கள் கஷ்டமான ஆசனா தரீங்களே அப்படின்னு கஷ்டமான ஆசனாவே கிடையாது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பேசிக் ஆசனா தான் தந்தேன் அந்த பேசிக் ஆசனா பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குன்னா அப்போ நம்ம உடம்பு வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பத்தலை அப்படின்னு அர்த்தம் அது நான் அதுக்காக வந்து அந்த அண்ணா கேட்டாங்களேக்காக நான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த மூணு இதுவுமே வந்து சேர்ந்து நீங்கள் நிறைய டைம் செஞ்சுட்டே இருந்தால் இப்போ ஒரு மூணு தடவை நாலு தடவை உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன் இதுவே நீங்கள் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை வந்து நீங்கள் டெய்லி செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு வந்து நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்கள் உடம்பு வந்து எப்படி வளைக்க சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரியும் வளைஞ்சிடும் எல்லா ஆசனமே உங்களுக்கு வந்துடும் நான் இப்போதைக்கு ஒரு சின்னதாக இதை சொல்லியிருக்கேன் அப்புறமேட்டு அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் வர பகுதிகளில் வந்து உங்களுக்கு நான் நிறைய வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெச்சஸ் வந்து நிறைய சொல்கிறேன் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுற ஸ்ட்ரெச்சஸ் அது ஆசனாவும் இல்லை டைனமிக்காக வந்து நம்ம செய்கிறதும் டைனமிக்னால் தொடர்ந்து அப்படியே நம்ம செஞ்சுட்டே வருவோம் அதான் டைனமிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா நம்ம உடம்பு வந்து நல்லாவே வந்து கலர் வடைஞ்சிடும் இது இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு எல்லாருக்குள்ளேயும் நிச்சயமா இருக்குங்க ஆனா அது எப்படி கத்துக்கிறது யார் அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியாம முடிச்சுட்டு இருப்போம் நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்ல ரொம்பவே பிகினஸ்க்கு ஈஸியா இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்குறாங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கறத பாருங்க இங்கிலீஷ்ல பேசலாங்கிற இந்த நிகழ்ச்சியில எளிமையான முறையில எப்படி இங்கிலீஷ் நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் லாஸ்ட் செஷன்ல ஒரு சிம்பிளான ஒரு உங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன் டூ சென்டென்சஸ் ஐ ஹேட் கிவன் யூ ஹீ ரீச்ட் த ஹோ லேட் ஹீ ரீச்ட் ஹோ லேட் இதுல எது சார் கரெக்ட் சார் என்ன சார் எல்லாமே கரெக்ட் மாதிரி தானே தெரியுது ரெண்டுமே வந்து சரிதானே கரெக்ட் மாதிரி தானே இருக்கு ஹீ ரீச்ட் த ஹோம் லேட் ஹீ ரீச்ட் ஹோம் லேட் என்ன சார் நடுவில் ஒரு தேவை காணும் செகண்ட் சென்டென்ஸில் நடுவில் ஒரு தேவை காணும் அவ்வளோதானே சார் அப்படின்னா ஹீ ரீச்ட் ஹோம் லேட் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் அவன் தாமதமாக வீட்டுக்கு வந்தான் மீனிங் என்ன அவன் தாமதமாக வீட்டிற்கு சென்றான் 
இப்போ கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த வருமா வராதா ஸோ த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இஸ் செக் பண்ணிக்கிறீங்களா ஹி ரீச் த ஹோம் லேட் ஹி ரீச் த ஹோம் லேட் திஸ் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ரொட்டீனாக நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் ரொட்டீனாக நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம் டெய்லி டெய்லி நம்ம போகக்கூடிய இடம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் இல்லைன்னா ஆஃபீஸ் இல்லைன்னா மார்க்கெட் இந்த மாதிரி டெய்லி ரொட்டீனாக நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் போகக்கூடிய இடங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம த யூஸ் பண்ணக்கூடாது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை யூஸ் பண்ணால் பெரிய தப்பா சார் அப்படின்னா பெரிய தப்பெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் பீப்புள் தே ஓன்ட் யூஸ் த பிஃபோர் யூஸ்வலி விசிட்டிங் பிளேசஸ் ஹேபிச்சுவலி விசிட்டிங் பிளேசஸ் இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கெல்லாம் ஹேபிச்சுவலாக போகிறது ரொட்டீனாக போகக்கூடிய இடங்களுக்கு நம்ம த யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் this sentence he reached home late summa kanda kanda edathula la namba inda deva poda koodadu english la pesrom eludrom abingiradhukaga inda the abingira inda vaarthaya adikadi namba theva illada edangalukkalla use panna koodadu so he reached home late routine a sella koodiya edangalukkalla the use pandrad illa ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் கரெக்டு எவ்வளோ பேர் நீங்கள் இதை கரெக்டாக எழுதிருக்கீங்க நீங்களே செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக்கு போகலாம் கேன் அண்ட் காண்ட் இப்போ நம்ம நெகட்டிவாக இதை எப்படி பயன்படுத்துறது கேன் அப்படின்னா முடியும் காண்ட் அப்படின்னா முடியாது இல்லையா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் எப்பவுமே ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதுல பிளஸும் இருக்கும் மைனஸும் இருக்கும் பாசிட்டிவும் இருக்கும் நெகட்டிவும் இருக்கும் இல்லையா சோ கேன் இஸ் பாசிட்டிவ் காண்ட் is negative can is mudiyum positive can't it is negative mudiyadu rakeshal french nadatha mudiyadu appdin solna rakesh nu oru irukkar avarala french nadatha mudiyadu idu eppadi solluvinga try panni paapoma யாரால பிரெஞ்சு நடத்த முடியாத ராகேஷ் ராகேஷ் முடியாது காண்ட் ராகேஷ் காண்ட் ராகேஷ் காண்ட் ராகேஷால முடியாது என்ன முடியாது நடத்த முடியாது நடத்துறதுக்கு என்ன டீச் இல்லையா டீச் ராகேஷ் காண்ட் டீச் என்ன நடத்த முடியாத பிரெஞ்சு அவ்வளோதாங்க சிம்பிளாக நீங்கள் எவ்வளோ அழகாக சொல்லிட்டீங்க ராகேஷ் காண்ட் டீச் பிரெஞ்சு ராகேஷால் பிரெஞ்சு நடத்த முடியாது சோ நெகட்டிவ் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் காண்ட் இஸ் நெகட்டிவ் முடியாது உன்னால் கேட்க முடியுமா கேட்க முடியாது அப்படின்னு சொல்ல உன்னால் கேட்க முடியுமான்னு கேளுங்க கேட்க முடியாதுங்கிறதையும் சொல்லுங்க சொல்லி பார்ப்போமா உன்னால் கேட்க முடியுமா அப்படிங்கிறத எப்படி நீங்க கேட்பீங்க கேன் யூ 
listen can you listen unnal kekka mudiyuma can you ask can you ask unnal kekka mudiyuma can you ask a question can you ask a question unnala oru kelvi kekka mudiyuma can you ask a question can you listen unnal kekka mudiyuma can you listen இப்போ நெகட்டிவாக சொல்லுவோம் என்னால் கேட்க முடியாது இது எப்படி சொல்லுவீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க என்னால் ஐ கான் லிசன் என்னால் கேட்க முடியாது I can't listen. என்னால் கேட்க முடியாது I can't ask a question. I can't ask a question. என்னால் ஒரு கேள்வி கேட்க முடியாது I can't ask a question. Ask a question. I can't ask a question. என்னால் கேள்வி கேட்க முடியாது புரியுதுங்களா சேம் பேட்டர் ஓகேவா புரியுதா முடிச்சிடலாமா இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உங்களுடைய சிந்தனைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா நீங்க கிளவரா இருக்கீங்களா வாட்டர் கிளவர் கேர் What a clever girl you are. What clever girl you are. You are a clever girl. You are a very clever girl. You are a very clever girl. You are a very clever girl. What a clever girl you are. This is correct. What a clever girl you are. This is correct. You are a very clever girl. You are a very clever girl. What a clever girl you are. In the end, which one is correct? Think about it. Let's go to the next session. Let's go to the next segment. Let's go to the next segment. In this world, we can tell you everything we can tell you. We can tell you everything we can tell you. We can tell you everything we can tell you. We can tell you everything we can tell you. We can tell you everything we can tell you. வசந்த் டிவி ரசிகர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில ரெண்டு வித்தியாசமான இடங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் பொதுவாகவே இந்த டிராவலர் டூரிஸ்டா இருக்காங்க இல்லையா சோ அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப விரும்பக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா எங்கெங்கெல்லாம் போய் அக்காமடேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயம் தான் யோசிப்பாங்க இப்ப நம்ம அதர் ஸ்டேட்டுக்கோ இல்ல அதர் கண்ட்ரிக்கோ போறோம் அப்படின்னா நம்ம எங்க போய் ஸ்டே பண்ணலாம் ரொம்ப லக்ஸரியஸான ஒரு ஹோட்டலா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் யோசிப்பாங்க சோ அப்படி எல்லாம் ஸ்டே பண்ற எல்லாருமே ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா உலகத்திலேயே ரொம்ப பெரிய ஹோட்டல் எது அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா இருக்கு எங்க இருக்கு அப்படின்னா மலேசியால இருக்கு சோ அதுக்கு பார்க்கிங் சொல்றாங்க 
மட்டுமே தான் ஆக்கிரமிச்சிருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா மலேசியாவே முக்காவாசி சுத்தினதுக்கு கணக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க இ கியாஸ்கி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் இப்போ பொதுவாக நம்ம ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனோம்னா முன்னாடி ரிசப்ஷன் ஒருத்தங்க இருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த டேபிள் புக்காக இருக்கு சார்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இந்த ரூம் புக்காக இருக்கு சார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா பட் இந்த இ கியாஸ்கியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு தேவையே படாது நீங்கள் உள்ள போகலாம் கார்டை ஸ்வைப் பண்ணலாம் அவங்க அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகும் உங்களுக்கான கீனு சொல்லி இதுவே ஆக்சஸ் கொடுத்து முடிச்சிடும் ஸோ எல்லாமே மிஷினரியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ செக் அவுட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டையும் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் பண்ணி அப்படியே விட்டுருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இ கியாஸ்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஹோட்டல் மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த கென்டிங் ஐலாண்ட்ஸ் ஹோட்டல் மட்டுமே தான் அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆசை இருக்கும் இல்லையா பட் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் சீக்கிரமாக நம்ம போயிடணும் ஏன்னா ஒரு சில நாடுகள்லாம் இப்போ வர வர அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நிறைய நாடுகள் டிசப்பியரிங் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான வேர்ல்ட் டிசாஸ்டர் அப்படின்றது நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு பட் அந்த வரிசையில் நம்ம எங்கேயாவது போகணும்னு நினைச்சோம்னா சீக்கிரமாக போயிடணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு கடைக்கோ இல்லை ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கோ போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சா கூட அதை உடனே ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா ஏன்னா நாளடைவில் அந்த கடை ஒரு சில டைம் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா உடனே தூக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரிக்கே லாஸ் ஆகுது அப்படின்றதுனால கண்ட்ரியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதுனால அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள்லாம் ஜாலியாக இருந்தாலுமே பெருசாக விசிட்டர்ஸ் யாருமே போகிறது இல்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் எடுத்த தரவு பட்டியலின்படி அதிகமாக டூரிஸ்ட் விசிட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எப்படி சென்சஸ் எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ரொம்ப குறைவாக டூரிஸ்டர்ஸ் போகிற மாதிரியான இடம் எது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த துவாலு தான் முதல் இடத்துல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க காரணம் என்னன்னா இந்த துவாலு அப்படின்ற கண்ட்ரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது கொஞ்சம் வருத்தமான விஷயம் இந்த துவாலு கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்குமே ஒன்பது தீவுகள் இங்கே இருக்கு ஆனாலுமே இந்த நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த துவாலாவை பொறுத்த வரைக்குமே அவங்களுக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே கவலை இல்லாமல் இப்போ வரைக்கும் ஜாலியாக தான் வாழ்ந்து வராங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஒன்பது தீவுகள் இருந்தாலுமே அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி லெவல் சி லெவல் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கிறதுனால நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிசப்பியரிங் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க வேர்ல்ட் ஸ்மாலஸ்ட் கண்ட்ரி அப்படின்ற பட்டியலில் இந்த டுவாலோக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்காவது இடம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பனிரெண்டாயிரம் பேர் தான் இந்த கண்ட்ரியுடைய பாப்புலேஷன் ஆனால் வருஷத்துக்கான சென்சஸாக அடுக்கும் போது வெறும் மூவாயிரத்தி எழுநூறு பேர் மட்டுமே தான் இந்த கண்ட்ரிக்கு விசிட் பண்ணியிருக்காங்க டூரிஸ்டாக அப்படின்றது தான் கொஞ்சம் சோகமான விஷயம் அண்ட் நம்மளுடைய வெப்பநிலை அப்படின்றது மாறிட்டே தானே இருக்கும் அதனால் இந்த பூமியுடைய வெப்பநிலை அதிகமாகி சீடைய லெவல் ரொம்ப ரைஸ் ஆகிறதுனால இந்த துவாலு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க செகண்ட் வேர்ல்ட் வாரில் கட்டப்பட்ட ஒரு ஏர்போர்ட் இங்கே இருக்குது ஆனால் குறிப்பிட்ட ஃப்ளைட்ஸ் மட்டுமே தான் இங்கே ஃப்ளை ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த துவாலு அழிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே இதுக்காக என்ன பெருசாக இனிஷியேட் எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருமே யோசிப்போம் இல்லையா இதை டிஜிட்டலாக ரீக்ரியேட் பண்ணி அப்படியே சேவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டுலேயே ஒரு கண்ட்ரியை டிஜிட்டலாக ரீக்ரியேட் பண்ணி சேவ் பண்ணது அப்படின்னா மெட்டாவர்ஸில் சேவ் பண்ணது அப்படின்னா இந்த துவாலு தான் அப்படின்ற மாதிரியும் மிகப்பெரிய பெருமையை இந்த கண்ட்ரி வாங்கியிருக்கு துவாலு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியாக இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ அது பார்க்கறதுக்கான ஒரு இடமா பார்க்க போகிறதுக்கான மிக முக்கியமான காரணமே நம்ம ஆல்ரெடி டெட்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பார்த்துருப்போம் இல்லையா வெறும் முட்டிக்கால் வரைக்கும் தான் கடலே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இங்கேயுமே கடல் ரவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே இருக்கு அப்படின்றதுனால அந்த பூமியும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே இருக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால எல்லாரும் கடலில் இறங்கினா கூட கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம்னா முட்டிக்கால் வரைக்குமே தான் தண்ணி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அண்ட் அதுலேயுமே ரொம்ப ஜாலியாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க இந்த துவாலோக்கு போகக்கூடிய நிறைய நபர்கள் ரசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஒன்பது தீவுகள் இருக்கு ஸோ அதனால எல்லா தீவுகளையும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்றதுனால ரொம்ப ரசிச்சு பார்க்குறாங்க பட் ரொம்ப டூரிஸ்ட் கம்மியானதுக்கான காரணமே இந்த நாட்டு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்களே எப்போ திடீர்னாலையும் தெரியாதே அப்படின்றதுனால அந்த பயத்துக்காகவே நிறைய பேர் அங்கே போகாமல் இருக்காங்களா பட் எது எது நடந்தாலுமே சரி பன்னெண்டாயிரம் பாப்புலேஷன் கொண்ட இந்த டுவாலாவும் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை படைச்சிருக்கு உலகத்தில் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்ல முடியும் டிஜிட்டலாக ரீக்ரியேட் பண்ணது ஒரு பக்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை
அது மட்டுமல்ல அப்போது இவர் இயக்குனர் பிரபலமாக இருந்த இயக்குனர் பாலச்சந்தர் ஸ்ரீதர் அவர்களுடைய பல படங்களில் இவர் நடித்திருக்கிறார் மிக பெரிய நட்சத்திரமாக விளங்கிய எம்ஜிஆர் அவர்களுடன் என்னென்ன கண்ணன் என் காதலன் அதே மாதிரி சிவாஜி கணேசன் அவர்களுடன் பார் மகளே பார் நெஞ்சிருக்கும் வரை சிவந்த மண் போன்ற பல வெற்றி படங்களில் முத்துராமன் அவர்கள் நடித்திருக்கிறார் இவர் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் அவருடன் இணைந்து பல நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறார் ஒரு நாடக நடிகராகத்தான் முத்துராமன் அவர்கள் கால் பதித்தார் அதன் பிறகு இவர் பாரதியாரினுடைய கவிதை வரிகளுடைய நாடகங்களில் தான் இவர் மிகவும் புகழ் பெற்றார் இவர் கடைசியாக நடித்த படம் போக்கிரி ராஜா படத்தில் ரஜினி அவர்களுடன் வில்லனாக கதாபாத்திரம் ஏந்தி இவர் நடித்திருப்பார் வெளிப்புற படப்பிடிப்பிற்காக இவர் ஊட்டி சென்ற போது மாரடைப்பால் இவர் மரணமடைந்தார் அதை நம்மையெல்லாம் விட்டு சென்ற அந்த நாள் தான் இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் நடிகர் கார்த்திக் அவர்களுடைய தந்தை தான் நடிகர் முத்துராமன் இது அனைவரும் அறிந்ததே இவருடைய நடிப்பு காதலிக்க நேரமில்லை படங்களில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் அவ்வளவு அற்புதமாக தன்னுடைய நடிப்பை வெளிப்படுத்தி இருப்பார் இப்படிப்பட்ட புகழ் பெற்ற நவரச திலகம் என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்பட்ட நடிகர் முத்துராமன் அவர்களுடைய நினைவு தினம் இந்த அக்டோபர் பதினாறில் வேற என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உலக மயக்கவியல் நாளாக இது அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் தான் முதன் முதலாக ஈதரை பயன்படுத்தி மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கப்பட்ட நாள் இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் மோட்ரோன் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு மருத்துவர் தன்னுடைய மருத்துவமனையில் இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டு ஒரு மனிதருக்கு இதை செலுத்தி வெற்றிகரமாக அறுவை சிகிச்சையை செய்து முடித்தார் வழி இல்லாமல் ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சையை எப்படி செய்வது என்ற அந்த ஆராய்ச்சியில் வெற்றி கண்ட நாள் தான் இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் இதை நினைவு கூறும் வகையில் உலக மருத்துவ நாளாக இந்த நாள் அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலக உணவு நாள் வேர்ல்டு ஃபுட்டு டேவாக இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபையினுடைய அந்த உணவு மற்றும் வேளாண்மை அமைப்பு இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் ஏற்படுத்தப்பட்டது அதை நினைவு கூறும் வகையில் உலக உணவு நாள் இந்த அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த உணவு நாள் எதற்காக கொண்டாடப்படுகிறது என்று சொன்னால் பலவித பழக்க வழக்கங்கள் கலாச்சார மாற்றங்களினால் உணவு வகைகள் பலவித மாற்றங்களை அடைந்திருக்கின்றன அந்த காலநிலை மாற்றங்களால் பல்வேறு வகையான உணவு வகைகள் இன்று பெருகி வருகின்றன இதை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு உணவு வகைகளில் மக்கள் வந்து விழிப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும் உணவை உட்கொள்வதிலும் அதை பயன்படுத்துவதிலும் அதை எடுத்துக்கொள்வதிலும் கரெக்டான கால அளவை நாம் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த உலக உணவு நாள் இதோடைய முக்கிய நோக்கமாக அனுசரிக்கப்பட்டு அக்டோபர் பதினாறாம் நாள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறதுங்க மற்றொரு தகவலோடு உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட மஞ்சள் வேல் மாலை ஷோல பார்த்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்லயும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்பர் இதே மாதிரி ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான எபிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டர் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சரிதா அண்ட் ம